mirë se keni ardhur dhe falimderit që keni gjithur të nëndishin në këto transmitime vitore. Unë e Vasilika Vargjo dhe me mua sot në këtë biset audiofonike është Anila Tushtarova, psikoterapistja dhe psikologja klinike. Ne në World Vision duham të vim nëndim sa më shumë fëmive e familjeve, dhe që në rrirë gjithë kësaj periude, që të kalajnë sa më lejtë periude në qëndrimit në shtëpi. Psikologët kanë sugjerua shpesh kryu një një rutinet të shëndechme, por Anila qëfar do të thot një rutinet të shëndechme dhe si vjen kjo koncept në kushtet, ku të ashmo për i disa javësh jemi lartë rutinë në somës të diqme. Për shëndetje, në fakt dhe filloja me një koncept që qëfar është rutina në përgjithësi dhe pasaj të shkojmë të rutina e shëndechme në këto kushtë, dhe rutina është mënyrëna se si familje të organizojnë në vetën e tyre, në mënyrë që të kalojnë kohë bashkë, të argëtohen dhe të kryinë gjithë detyrimet. Naturisht është do familje ka rutinën e vetë. Rutina ndimo familje dhe antarët e familjes të kuptojnë se qëfar duhet bërë, kur duhet bërë dhe kush të ndimoj për të bërë këtë gjënë. E njëte gjëdhe në kushtet e karantinës, në një situatë shumë të pazakonës, Familje dhe shëndeshme ndërtën rutina për vetën dhe për familjen, duke filluar nga një organizim jo ekstremisht i detajuar, por në bloqët të më dha një organizim në cilin të gjithë tjen aktiv, në mënyrat aj sa munden, aj ashtu si që munden. Sëpse rutina e ndimon fëmijet të din se qëfar është e rëndësishme për familjen. I ndimon fëmijet të kryojnë dhe familje të kryojnë rituale. Kjo i forcon ndjenjen e familjes, forcon vlerat familjare dhe i rrit sensin e përkatsis dhe të bashkësis në sensin që jemi bashkë si familje. Rutina është të rëndësishme në këtë kushtë, sepse struktura në sonë fëmijën ha si të menagjojnë në mënyrë konstruktive vetën dhe mjetisin. Fëmijët që vinë nga mjedise kaotike, ku nuk janë të përcaktuar e qartë oraret, oraret le themi kryesore, si që është të ngrënët, si që është orari i lecimit, orari i mësimeve, filmi, se mund kryot një rutin që familja më lidhë bashkë për të prajnë filme për një serial të preferuar, e kanë më të vështirë të menagjojnë angëthin dhe e kanë shumë më të vështirë që të ullem për të bërë dhe tyrat e tyra sepse në një rutin të pas strukturuar, mendojnë që mund të ashtynë për gjithësin, dhe sa më shumë ashtynë për gjithësin, a që më shumë uritet një veli angëtit, dhe sa më shumë ullet një veli angëtit, a që më shumë shpërthej në zemrim, dhe jo vedim që nuk arrinë do të bëjnë dhe tyrat, po përshin gjithë dinamikën familjare. Një rutin e mirë është atëhere kur gjërat janë të mirë planifikuara, që do të thotë të gjithë e kuptojnë rolin e tyre, të gjithë e kuptojnë se qëfar është e nevojshme që ata të bëjnë, është e arsueshme dhe është e drejtë. Për shumbu, është e rëndësishme që fëmijët të dinë që qëmë gjesë dhe rëgullojnë kravatin e tyre. Naturisht nëse një fëmi të revje që është fizikisht e ndaj votskel për të rëgulluar kravatin në cilin fle, këtë gjë mund të abe me ndime në një të rriturin në familje. Por a ma, fëmija duhet të di që qëmë gjesë dhe të rëgulluj kravatin të lejtë dhe mbë dhe gjithë i gjenë në mjesit. Pësi është e rëndësish me rutina familjare në këto kushtë? Sepse ullë angëthin e fëmijës, jep një strukturë dhe organizim familjar dhe i bën gjërat më të këndshme kur janë të organizuara, kur fëmija e di se që fare pretë. E di që në orën dhjetë du të ullet bëjtë të tyrat në orën dhjetë të mëngjesit, e di që në orën dhjetë dhe gjusëm do hajë drejka, e di që në orën dhjetë mund të shikoj së rjatin e vetë të preferuar ose të bëjë gjumin e drejkës në varësit të fëmijës. Rutinat është mirë që të shkruhen për fëmijët me njëra në varësit të moshës, me figura në varësit të moshës, të shkruhen nga të gjithë antarët e familjes, për antarët të ullen bashkë dhe të vendohësin se si të organizojnë ditën e tyre si se cili antarë do mari kohë për vetën e ti, kohë për familjen, kohë për detyrimet, kohë për dëshirat. Po qëfar është një rutin e mirë, një rutin e shëndechme, si që themi të konjështë? Atëherë kur ajo është e planifikuar, kur vërtet për cakton qartë rolet e gjithë se cilit, për gjithësit e gjithë se cilit, kur është e regullt, që do të thotë është e përdiqme, dhe nuk është që thyhet apo prishet, në rëthana të caktuara si pas humorit të dikujt, apo si pas reagimit të pa përshtatëshëm të një të rriturin e familje. Pra që farë dojë që të ndosë, të gjithë e ndjekim rutinës, sepse në ndimon që të ecim 
dhe të kemi të njëjtën uh, pik pamje për ditën. Gjithashtu do t'jete parashikueshme. Sa më shumë parashikueshme rritë të ketë në rutinën e një familje, ashtë më shumë ndimohen të gjithë të organizojnë mirë kohën dhe energjitë të tyre. Disa ide për, të, për një rutin të shëndechme do ishte pa regullimi i, 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 dhe sistemimi i shtëpis, regullimi i shtratit. Mund tjetë përfshirja e fëmive pavarësisht moshës në gatim, që mund tjetë që nga larja e perimeve, ndima për të për t'i qëruar apo prejrë ato, ose për t'i organizuar perimet, mund t'jetë darka e filmave ose serialeve, për që familje mund t'ketë orarin, që shef filmin apo serialin, vetë të preferuar, që mirë shtetë një zjedje familjare, e kuptoj që për printrit mund t'jetë pak e vështirë, kër i kanë fëmijet e vegjel, po naturisht të ullem bashkë dhe që kujmë pe papik, jo të gjitha serit, po një seri në dit, është ndimuse, sepse për fëmijet në shumë argëtuese që ta ndaj knajsin që merë nga pare e një filmi apo ledzim një libri, ta ndaj me, me printin. Naturisht në një rutin të shëndechme, uh, organizohet koha që fëmijet të ketë mundësit të kaloj kok më kok me një print, vetëm koh me një print sepse qofte për bisedat të zakonçme, qofte dhe për të folu për knajsit e ditës apo shqecimet e ditës, është knajsi kur fletë vetëm për vetëm e babin, pas që kete kohë fletërët e vetëm për vetëm e mamin, se sigurisht kohë për të kaluar bashkë si familje është. Qëfar ndodhë në këto kohë me rutina dhe ndjenjat e fëmive pashtu dhe të prindërve? Në këto kohë, gjëja që ka tronditur më shumë është angësi dhe papare shiku është a, në sensin që njërëzit nuk e din se qëfar do ndodhë nesër, nuk e din se kur do filloj pjesa e zakonçme, nuk e din kur fëmija do fillojnë shkollat dhe kopshtet, kur ata do fillojnë punë në sërish. Kështu që stresi është shumë i shtuar të këfamiljet, të fakti që gjërat nuk janë ajshtë të qarta dhe të para shikueshme, e rrisin shumë angthin për të ardhmen. Gjë që në kushtë normale, angthin për të ardhmen, është një gjë që e ne në si psikolog, klinik dhe psikoterapist e ndeshim shpesh. Në këto kushtë ke bëhet pak më uh, më e dukshme. Dhe fëmijët gjithashtu kanë frik nga e pa parashikueshmja. Prandaj dhe rutina në ndimon që të ullim një virin e angthit. Nëse fëmijët përbalën e pa parashikueshme, në dëgjojmë prindri që kanë frik nga ardhmja, e brendësojnë të frik. Ndo një herë fëmijët kanë frik thjesht nga një perim i ri, apo frut i ri që futët në shpi dhe kanë një qasje ndoshta jo shumë pozitive në fillim. Sepse në nuk e dim se Shfar kjo risi, i shkakton fëmijës në jetën e vetë. Gjithashtu, rutina do e ndimoj fëmijën në qështje në angthit, sepse a, ata janë shumë në gjendje të programojnë vetën e tyre dhe energjin e tyre. Kjo shpjegon pëse, ndo një herë fëmijët, edhe ato leshentë gjithashtu, kur janë nuk e bërë diçka dhe prindi të rheqve mëndim për të bërë një gjë tjetër, këta fëmi a, reagojnë me zemërim dhe me nervozizëm sepse sa po i shkëputën nga një i menduar, nga një loj, nga një aktivitet, nga një liber, nga një film, që ata ishe shumë të përkushtuar. Në momentin që ata e din, që rutina e din se qëfar vjenë më pas, pra është e parashikueshme, i ndimon ata që të organizojnë më mirë dhe energjinë e tyre. Mund të ndodhë që fëmijët të, të përfshihen dhe temi në një film apo në një loj dhe po humbasin ritmin e rutinës i ta komprindit qofë me fëmijën, qofë me adoleshendin, që t'i japë disa sinjale në mënyrë të vazhdueshme që është koha për, është koha për, por, prindrit të nuk mund të bëjnë me zëtë ngritur dhe nuk mund të bëjnë gjithë 10 sekonda. Minimalisht duhet t'i jepet 2-3 minuta nga sinjali par në sinjalin e 2. Simon, jeshtë zakonisht fëmijët të kenë sensin e kontrolit në bigjërat e tyre, në bititën e tyre, në bilojën e tyre. Edhe adoleshendet për komunikimin. Si ndikon në mendjen dhe gjendjen tonë emocionale këtë ndryshimi sforcuar? Ndryshimi sforcuar naturisht nuk ndikon pozitivisht, por si që kemi folur për familjet reziliente, ato që e kuptojnë që nuk kanë kontrol në bisituatën dhe ne nuk kemi kontrol në bisituatën. Për piqen të ndërtojnë momente që të kenë kontrol në bjetën e tyre, në bifamilje në tyre. Kështu që kjo rutin mund të duket e sforcuar që ndërtojnë familje, por është e shëndechme sepse ndimon të gjithë të fitoj një loj kontroli bi ashtë metra katror sa jetojnë. Dhe të fituarit e këti kontroli për vetën dhe për familjen 
e rrit shumë sensin e siguris. Cilat janë disa nga këshillat praktike që ditët që përkalojnë të nëndimojnë të ndërtojmë rutinën e shëndechme për ne dhe për familjen, që nëndimojnë edhe në gjëndjen tonë emocionale, në fakt? E rëndësishme është që në gjithë rutinat prindrit të përfshinë pa dyshim momente argëtuese. Momente që prindrit vetë dhe luajnë, momente që fëmijët janë aktiv, naturisht kërcimi mund më jetë një gjë shumë e mjerë dhe gatimi. Disa nga këshilla tipike që psikologët japin në këtë situatë është që të ndërtojnë strategi të qarta të menagjimit të ditës dhe të orareve të fëmijës. Të ndërtojnë mënyra menagjimi të situatave në cilat fëmija nuk i përfundon të dëtyrat në kohë. Êshtë mëse e kuptushme dhe normale që fëmija mështë i përfundoj të tyrat në kohë. Si që e kemi thëmë në podcastet e tjera, është shumë e rëndësishme që fëmija të mësoj se si të mësoj, fëmija të të doj tjen dhe përfundimi dhe tyrave do vi një moment që do t'i përfundoj. Prindrit mund të përdorin histori personale, histori të njerëzit të tjerë familjarë, histori librash për të andimuar fëmijën të kuptoj rëndësin e e organizimi të kohës dhe rëndësin e bërjes e gjërave në një kohë të saktuar në mënyrë që të kemi kohë si familje për të bërda të që në pëlqenë shumë të bëjmë. Faleminderit Anila e faleminderit të gjithë e ju të gjuhës që ishet me ne në këtë transetim. Më bani në përmondje këshila e përpishme e kemë gjithë një ato këto këshila shumë të lepshme nga Anila Sistarova. Në shkuan në rritet sociale të World Vision në Shqipëri dhe në Kosovë rreth pyetjeve që mund të kemi. Yllo takim herën tjetër, së bashku me Anilën dhe Florin, e dhe rja tjere, qopshimit.